కలిగిన దేవ ఈ కడవరి దినాలలో నీ నామమును గణపరిచే వారికి నీవు సమస్తము తోడయ్యున్న దేవుడు తండ్రి ఈ లోక అధికారి అయిన తంత్రములలో అనేకులు మాయోపాయాలలో కొట్టుకుని పోతున్నారయ్యా తండోపతండాలుగా పాతాళము వైపు పరిగెడుతున్న ఈ లోకము వైపు నీ చేతులను దివారాత్రము కూడా సాఫి ఉంచావు ప్రభ ఈ లోక నటన గతించిపోతుంది నా కుమారుడా నా కుమార్తె అని ప్రేమతో వారి వైపు నీవు చూస్తున్నావు దేవ అలాంటి వారందరినీ దర్శించి దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకొని సున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ వ్యవహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యం తీసుకున్నాం అటు తరువాత అటు తరువాత సమస్తమును సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని అప్పటికి సమాప్తమైనదని లేఖనములు నెరవేరునట్లుగా నేను దప్పి కొనుచున్నానని దప్పిగా కొనుచున్నానని ఇదిగో నేను అప్పటికి సమస్తము కూడా సమాప్తము అయినది ఆయన తండ్రి చిత్తమును ఆయన నెరవేర్చాడు ఈ లోకములో మనడందరినీ కూడా తన సొత్తుగా చేయటానికి తండ్రి ఏమైతే చెప్పి ఈ లోకానికి పంపించి ఉన్నాడో వాటిని నెరవేర్చటానికి ఆయన సిద్ధపడి నా తండ్రి పంపించినవన్నిటినీ కూడా ఇప్పుడు నేను నెరవేర్చి ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు దప్పిగా కొనుసున్నాను దేవునికి స్తోత్రము అల్లుడయా ఆయన తండ్రి చిత్తం అంతా నెరవేర్చి ఈ లోకములో ఏవేవి అప్పగించారో ఏ రీతిగా ఆయన మరణం పొందాలో ఏ రీతిగా శ్రమను అనుభవించాలో ఈ లోకములో ఆయన నామమందు విశ్వాసముంచిన ఏ ఒక నశించకుండా అందరూ కాపాడబడే ప్రణాళికను ఏవైతే ఆయనకు అప్పగించాడో నా తండ్రి చిత్తమును నేను నెరవేరుస్తున్నాను దేవునికి సోత్రము అల్లుడయ ఆయన చిత్తానికి లోబడి సమస్తము ఆయన మరి దేవుని సన్నిధిలో తండ్రి ఈ గిన్నె నా యొద్ధ నుండి తొలగించమని నేను కోరటలేదు కానీ నీ చిత్తమే నాలో నెరవేరునుగాక దేవునికి సోత్రము అల్లుడయ నీ చిత్తము ఎలా నెరవేరాలి చెప్పండి భయంకరమైన సిలువ మరణం కొరడా దెబ్బలు అపహాస్యము అలాగే అందరు అవమానపరిచి ఏ పాపము ఎరగని దేవుడు నోటి మాటతోనే స్వస్థపరిచే దేవుడు నోటి మాటతోనే సర్వభూమిని శాసించగలిగిన వాడు నాలుగు దినాలు సమాధిలో చనిపోయిన లాతరు బయటికి రా అనగానే సమాధిలో నుండి బయటికి సజీవుడిగా వచ్చిన దేవుడు ఆయన దేవుని చిత్తానికి తన్ను తానే అప్పగించుకున్నాడు సముద్రాన్ని శాసించగానే నిర్మలమైంది అలాంటి శక్తివంతమైన దేవుడు ఈ భూమి మీద సర్వాధికారము కలిగిన దేవుడే ఈరోజు తన్ను తానే సిలువకు అప్పగించుకున్నాడు దేవునికి సోద్రము అల్లడ సిలువ మరణము పొందినంతగా ఆయన మన కొరకు విధేయత పిలిపిలుగు రాసిన పత్రికలో రాయబడి ఉంది సిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత మన ఎడల చూడండి పిలిపిలుగు రాసిన పత్రిక మనుషుల పోలికగా పుట్టి అది మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకుని దాసుని స్వరూపమును ఆయన ధరించుకుని తన్ను తానే రిక్తునిగా తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకునేను చేసుకునేను మరియు ఆయన మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుషునిగా కనపడి మరణము పొందునంతగా మరణము పొందినంతగా అనగా కనక సిలువ మరణము సిలువ మరణము పొందినంత విధేయత చూపిన విధేయత చూపించాడు తన్ను తానే తగ్గించి ఆయనను టచ్ అయితే ఎన్ని రో ఎన్ని సంవత్సరాలు భయంకరమైన రక్తస్రావము కలిగిన ఒక స్త్రీ 
ఆయన వస్త్రము సింగు ముట్టు కానీ ఏమైంది చెప్పండి స్వస్థత పడింది అలాంటి ప్రభు మీద అనేకమైన పాపిష్టి వాళ్ళు కొరడా దెబ్బలు ఉమ్ము ఊయటం కిరీటం పెట్టడం కాలుతో తంతం చేత్తో తంతం అలాగే భయంకరంగా ఆయనను తాను తానే అప్పగించుకున్నాడు కనుక ఈ మనుష్యుడు ఆయనను కొట్టగలిగారు లేకపోతే ఆయన నోటి మాటతోనే సాల్ ఏమంటారు చెప్పండి మనిషి భూమి మీద బ్రతకలేడు అలాంటి యొక్క శక్తివంతుడు తన్ను తాను తండ్రి మాటను బట్టి నా బిడ్డలందరూ కూడా చూస్తూ ఉండగా నిన్ను నీవే నీ మహిమను ఎంత శక్తి కలిగిన దేవుడు ఈరోజు నా రక్షణ కొరకు తన్ను తానే అప్పగించుకుని ఆ సిలువలో మరణ వేదనలు అనుభవిస్తేనే కానీ నా బిడ్డలకు గుర్తుంటుంది ఆ కార్యక్రమాన్ని నా కుమారుడా నీవే పూర్తి చేయాలి దేవునికి సోత్రము హరుడయ్య అని చెప్పి తన తండ్రి అప్పగించిన బాధ్యతను ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి నెరవేర్చి ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో నేను తప్పిక కొనిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా నన్ను ఎరగని వారు ఇన్ని శ్రమలలో నేను ఇన్ని బాధలు మీ గురించి పడిన నన్ను నమ్మని వారిని ఇంకా నేను ప్రేమిస్తున్నాను తండ్రి వీరు ఏమి చేయిస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు గనక వారిని క్షమించండి అని ప్రభు ప్రార్థన చేశాడు అంటే ఆయన దాహము మన మీద ఉన్నది ఆయన ప్రేమ తెలుసుకోవాలని ఆ ప్రేమ తెలుసుకోలేని వారికి ఉన్నాం కనుకనే నేను నా ప్రాణం పెట్టిన ఇన్ని శ్రమలు మీ కొరకు అనుభవించిన మీ మధ్యలో అన్ని క్రియలు చేసిన ఇంకా మీలో మార్పు లేదు కనుక నా ప్రాణము మీ కొరకు దాహము కొని ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలడయ అలాంటి వేదన అనుభవించారాయ అలాంటి వేదనతో దాహము దాహమని ప్రాణం పెట్టాడాయన కనుకనే చూడండి యవహాను స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఆయన ఈ ముప్పై ఎనిమిదో వాక్యంలో దేవుడే మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి బిగ్గరగా చెప్పాను దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడు ఎవడు లేఖనము చెప్పిన లేఖనములు చెప్పినట్లుగా వాడి కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారు జీవజల నదులు పారునని బెగ్గరగా చెప్పాను నా ఎందు విశ్వాసముంచిన వాడు లేఖనము చెప్పినట్లుగా వాడి కడుపులో నుండి ఏం పార్తి చెప్పండి జీవజల నదులు ప్రవాహముగా ప్రవశింప చేసే దేవుడు ఆయన నదులన్నిటినీ కూడా జీవజల నదులుగా మనలను మార్చాలని చేదైపోయాం దేవుని సన్నిధిలో మనం మధురముగా ఉన్నవారం పాలకన్నా తెల్లగా ఉన్న నా బిడ్డలు బొగ్గు కన్నా కూడా నలిపోయిపోయారంట ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఆజ్ఞలను మర్చిపోయిన వారు దేవుని సన్నిధిని మర్చిపోయిన వారు వారు బొగ్గు కన్నా కూడా నల్లగా వారి పాపములు దేవుడికి కనపడతాయి పైకి తెల్లని బట్టలు వేసుకోవచ్చు కానీ వారి హృదయం ఎలా ఉందో చెప్పండి దేవుడి సన్నిధిలో బొగ్గు కన్నా కూడా నల్లగా ఉన్నది అంట దేవునికి సోత్రము హరుడయ్య కనుక ప్రకటన గ్రంథం చూడండి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఆయన బిడ్డలకు ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి ఆరో వాక్యాన్ని చూడండి ప్రకటన మరియు ఆయన నాతో ఇట్లేను సమాప్తమైనవి సమాప్తమైనది నేనే అల్పయు నేనే అల్పయు ఓ మెగయు ఓ మేఘయు అనగా కనుక ఆదియు అంతమున ఆదియు అంతమునయ్యి ఉన్నవాడను ఉన్నవాడను దప్పికొని వానికి దప్పిక కొనిన వారికి జీవజలముల బుగ్గలోని జీవజల బుగ్గలో 
జలమును నేను బుగ్గలో జలములను నేను ఉచితముగా అనుగ్రహించును ఉచితముగా వారికి నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను చేయించువాడు చేయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకును వీటిని స్వతంత్రించుకును నేనతనికి దేవుడునై నేనతనికి దేవుడునై ఉందును అతడు నాకు కుమారుడు అతడు నాకు కుమారుడై ఉంటాడు ఏం చేయించాలి చెప్పండి ఏమి చేయించాలి మత శువార్త చూడండి ఐదో అధ్యాయం ఆరో వాక్యం చూడండి నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు కలకిన వారు ధన్యులు వారు తృప్తి పరచబడు వారు ఎక్కడ తృప్తి పరచబడతారు చెప్పండి దేవుని రాజ్యములో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ జయించిన వారిని వారికి ఏమిస్తున్నారు చెప్పండి నీవ జల జీవజల బుగ్గలను నేను జలమును నేను ఉచితముగా ఉచితంగా వారికి తాగనిస్తున్నాను అంటున్నాడు పరలోకములో ఇచ్చే జీవజల ప్రవాహాన్ని నా ఎందు దప్పిక కొనిన వారికి దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నా ఎందు విశ్వాసముంచిన వాడిని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు జీవజల నదులు ప్రవాహంగా ఉంటాయి చేదైనది వారి జీవితంలో ఉండనే ఉండదు అలాంటి ప్రవాహాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు ఆయన మనకు ఇచ్చేది జీవజల నదులు ప్రవాహముగా మనకు ధారాళంగా అనుగ్రహించిన దేవుడు తన బిడ్డలందరికీ కూడా ఆ జీవజల నదులు తాగాలేని వారందరికీ ఉచితంగా ఇవ్వటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రభు కనుకని ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ జీవజలముల బుగ్గలలోని జలము జీవజల బుగ్గలలో జలములను నేను ఉచితముగా వారికి అనుగ్రహించును వారికి ఉచితంగా అనుగ్రహిస్తున్నాడంట దేవుడు కనుక జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకును నేనతనికి దేవుడు నేనతనికి దేవుడునై ఉందు అతడు నాకు కుమారుడై కుమారుడు కుమార్తెగా ఉంటారు ఆయన బిడ్డలుగా ఎవరైతే అంగీకరించి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి అబద్ధాలను విడిచిపెట్టి అన్యాయాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని చిత్తానికి ఎవరైతే లోబడతారో దేవుడు అన్నాడు చెప్పండి వారి కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవాహముగా పారతాయి వారిలో ఇక చేదైనది ఏది హానికరమైనది ఏది వారి నోట కానీ వారి హృదయంలో ఉండనే ఉండదు కొంతమంది ఏం చేస్తారు చెప్పండి హృదయంలో ఒకటి బయటకు ఒకటి మాట్లాడుతుంటారు కనుక వారు చేదైన వారు వారు చేదైన వారు కనుక అలాంటి వారిని దేవుడు అంగీకరించడంట అలాంటి చేదైన వారిని జీవజల నదుల ప్రవాహంగా మారుస్తాని ఆయన జీవజల నదులను ప్రవాహంగా వారికి వరముగా దేవుడు అనుగ్రహించాడు దేవునికి సోత్రము అలా అందుగురించి యవహాన స్వార్థలో యేసు ప్రభు వారు ఒక మాట అన్నారు చూడండి యవహాన స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయములో ఆయన సమరయశ్రీ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు చూడండి నాలుగు ఏడు ఊరిలోనికి వారు వెళ్ళి ఉండేరి నీవు దేవుని యొక్క వరమును నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్న వాడెవడు నిన్ను అడుగుస్తున్న వాడు ఎవడు అది ఎరిగి ఉంటే అది నీవు ఎరిగి ఉంటే నీవే ఆయనను అడుగుదువు నీవే ఆయనను అడుగుదు అని ఆమెను జీవజలమిచ్చునని ఆయన నీకు జీవజలములు ఇచ్చునని ఆమెతో చెప్పాను ఆమెతో చెప్పాను ఎవరిని అడుగుతున్నారు చెప్పండి అక్కడ సమరయ స్త్రీ 
సమరయులకు యూదులకు అక్కడ సాంగత్యం లేదు సమరయులు ఎవరు చెప్పండి యూదుల మధ్యలో శపించబడిన వారు అంటే యూదులకు సమరయులకు సాంగత్యము లేదు యూదులు ఒక వేళ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్న వారు ఏం చేస్తారంటే వారి సొంత మరి వారి హృదయంలో ఉన్న ఇంకొక దేవతను కూడా పెట్టుకుని దేవునితో కలిపి ఆరాధన చేస్తారు వారు ఎందుకంటే రెండు రకాలుగా ఉంటారు వారు ఇటు విగ్రహారాధన విడిచిపెట్టరు ఇటు దేవుణ్ణి కూడా వారు విడిచిపెట్టరు ఇటు యహోవా దేవుడు అంటారు ఇటు విగ్రహాన్ని కూడా ఆరాధన చేస్తుంటారు కనుక యూదులకు సమరయులకు కుదరదు జత కుదరదు ఎందుకంటే వారి దగ్గరకు వీడు వెళ్ళరు వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఏది ముట్టుకోరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారంటే ఈ యూదులు వారు అపవిత్రులు అయిపోయినట్టి కనుకని యూదుడు అయిన నీవు సమరయులను నీవు ఎలా దాహానికి మని అడుగుస్తున్నావు కనుక నీవు యూదుడివే కదా ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని అడిగినప్పుడు నిన్ను అడిగిన వాడు ఎవడో ఎరిగి ఉంటే నీవు ఆయననే మరలా అడుగుతావు ఆయన నిన్ను అడిగేది ఒక వరము అడుగుతున్నాడు నీవు పాపాన్ని విడిచిపెట్టమని అడుగుతున్నాడు నీవు రెండు రకాలుగా ఉండొద్దు ఉంటే ఒకే విధముగా ఉండు కనుక సమరయులు వారు ఏదైనా చేస్తారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు దేవుని మందిరానికి వెళ్తారు ప్రార్థనలు చేస్తారు కానుకలు ఇస్తారు అలాగే విగ్రహారాధన చేస్తారు దేవుడి సన్నిధిలో వారు శరీర క్రియలు కూడా చేస్తారు శరీర పాపాలు కూడా చేస్తారు కనుక అట్టి వారిని యూదులు అంగీకరించరు అందుకే రెండో రాజులు చూడండి వారి గురించి దేవుడు రాశాడు రెండవ రాజు పదిహేడవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వాక్యాన్ని చూడండి వారు వారి ఇంటి వారును వారి సంతతి వారును నేటి వరకు అదే కార్యక్రమాలు వారు చేయిస్తున్నారు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య అక్కడ ఎవరు చెప్పండి అక్కడ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు చదవండి అదే వాక్యం ఆశూరు రాజు ఆశూరు రాజు బబులోను పట్టణములో ఉంచేను కనుక వారు సోమ్రోను దేశములో స్వతంత్రించుకుని దాని పట్టణములలో దాని పట్టణములలో దాని కప్పట్టణములో వారు కాపురము చేసేరి అయితే వారు కాపురము ఆరంభించినప్పుడు భయభక్తులు లేని వారు కనుక యహోవా వారి మధ్యలోనికి సింహములను పంపెను సింహములను పంపెను అవి వారిలో కొందరిని చంపెను కొందరిని చంపుతూ ఉన్నాయి అక్కడ ఆశూరు రాజు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఇస్రాయిల్ దేశములోనికి షోమ్రోను పట్టణములోనికి అనేక దేశస్తులను అక్కడికి పంపించాడండి బ్రతకండి అని అలాగే ఆ దేవుణ్ణి కూడా ఆరాధించడానికి వారు వెళ్తున్నారు వారు పూర్తిగా విగ్రహారాధన చేస్తారు అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తారు అన్ని కార్యక్రమాలు చేయటమే కాకుండా వారు అన్ని శరీర క్రియలు కూడా చేస్తారు కనుక ఈ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేసేవారు దేవుని మందిరములోనికి వెళ్ళి ఆ దేవుని మందిరములో కూడా పరిశుద్ధమైన జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించటానికి వెళ్ళారు 
వారిలో భయభక్తులు లేని వారి మీద దేవుడు ఏం చేశారు చెప్పండి సింహాలను పంపించాడంట సింహాలు వచ్చి వారిలో కొంతమందిని భయభక్తులు లేని వారిని సంపిస్తుని కనుక వారు ఇటు యహోవాను ఆరాధిస్తారు ఇటు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి విగ్రహారాధన చేస్తారు అన్యుల ఆశారాలన్నీ కూడా అనుసరిస్తారు కనుకని యూదులు దేవుడు ఆరాధించవలసిన వారు వారికి బబులోను ఎందుకంటే బబులోను దేశంలో వారు చెరగొని ఉన్నారు కనుక మరి అనేక దేశస్తులు అందరినీ కూడా అక్కడ షోమ్రోంలోనికి ఆహ్వానించాడు బబులోను రాజు బబులోను రాజు పంపించినప్పుడు ఇస్రాయిల్ దేవుణ్ణి కూడా ఆరాధిద్దామని చెప్పి ఈ రెండు రకాల మనుషులు ఏం చేశారు చెప్పండి దేవాలయంలోనికి వెళ్ళారు దేవుని మందిరంలో జీవము కలిగిన దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి అటు విగ్రహారాధన పెట్టి విగ్రహాలు ఆరాధిస్తున్నారు ఇటు అలాగే దేవుణ్ణి కూడా ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు చెప్పండి వారి మీద సింహాలను పంపించాడంట సింహాలను పంపించినప్పుడు అనేకులు అక్కడ భయపడిపోయి దేవుని ఆరాధించడం మానేస్తారు మానేసినప్పుడు మరలా తిరిగి ఇరవై ఏడో వాక్యాన్ని చూడండి ఎక్కడ ఇరవై ఏడో ఆశూరు రాజు అచ్చట నుండి తేబడిన అచ్చట నుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకని యాజకులలో ఒకని అచ్చటికి మీరు తోడుకొని అచ్చటికి మీరు తోడుకొని పోండి అతడు అచ్చటికి పోయి అతడు అచ్చటికి పోయి కాపురముండి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మర్యాద ఆ దేశపు దేవుని మర్యాద మర్యాదను వారికి మర్యాదను వారికి నేర్పవలెనని ఆజ్ఞాపి నేర్పవలెనని ఆజ్ఞాపించను అక్కడ ఇస్రాయలీలలో యాజకులైన వారు బానిషులుగా అక్కడ బబులోను దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆశూరు రాజు అయా మేము ఇస్రాయిల్ దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి వెళితే మేము ఆరాధిస్తూ ఉండగా ఆ దేవుని యొక్క నామంలో మేము ఆరాధన ప్రారంభించగానే సింహాలు వచ్చి మాలో కొందరిని తినేస్తున్నాయ్యా అని చెప్పి రాజు దగ్గరకు వర్తమానం పంపించి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ రాజన్నాడు ఆయనకు ఒక మర్యాద ఉన్నది క్రమం ఉన్నది ఆ క్రమ ప్రకారంగా మీరు ఆయనను ఆరాధిస్తే మీకు క్షేమము కలుగుద్ది కనుక వాళ్ళల్లో తెలిసిన ఒక యాజకుణ్ణి మీ దగ్గరకు పంపిస్తా ఆయన మీకు క్రమాన్ని నేర్పుతాడు ఆ క్రమ ప్రకారంగా వెళ్ళి ఆయనను ఆరాధించండి అని వారిని పంపించినప్పుడు వారు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ క్రమాన్ని కొన్ని రోజులు నేర్చుకున్నారే కానీ నలభై ఒకటో వచ్చినమో వచ్చేటప్పుడు వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అక్కడ ఆ ప్రజలు అలాగున యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారైన భయభక్తులు గలవారైనందున తాము పెట్టుకునిన తాము పెట్టుకుని విగ్రహములను పూజించు వచ్చి పూజించుతూ వచ్చారు ఇటు యహోవాను ఆరాధిస్తున్నారు ఆ దేవుడు కోపం వస్తే మనం చనిపోతాం అని చెప్పి ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు ఇటు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి విగ్రహారాధన ఆచారాలు చేస్తున్నారు కనుక అప్పుడు దేవుడు వారిని ఏం చేశారు చెప్పండి ఇస్రాయేలీలలో నుండి పరిశుద్ధులలో నుండి వారిని వేరు చేసేసాడు కనుకని వారు సమరయ్య ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు సమరయ్యులకు యూదులకు ఏమాత్రం సాంగత్యము కుదరదు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ కనుక యేసు ప్రభువారే ఆయన వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు అమ్మా నేను నిన్ను దాహమునకు ఇమ్మని నేను నీ యొద్ద ఒక వరాన్ని అడుగుతున్నా ఎందుకంటే నేను నీకు ఇచ్చే నీళ్లు ఏ ఆత్మ నశించకూడదని ఈ లోకానికి వచ్చాను కనుక మీ ఆచారాల సప్పున మీ పద్ధతుల సప్పున మీరు నశించిపోతున్నారు కనుక మిమ్మల్ని అందరినీ కాపాడుడు కొరకు మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి ఈ లోకానికి వచ్చానమ్మా నాకు ఒక వరాన్ని నీవు ఇమ్మని దేవునికి వందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలు మేము 
సన్నిధికి రాకముందు అన్యును నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం తెలిసి ఒక నెల అవుతుంది నెలకే బాగా సీరియస్ అయిపోయింది ఓ మందులు వాడినా సరే పని చేయటం లేదు ఆ మందులు నాకు ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ శరీరంలో మాత్రం ఏం పని చేయట్లేదు అలా వాడి వాడి కాళ్ళకి నీరు వచ్చేసింది ఏ మంచుల్లోనే మంచినీళ్ళు తాగిన వాంత అయిపోతాయి పాలు తాగిన వాంత ఏం తిన్నా సరే వాంత అయిపోద్ది యూరిన్ అయితే రెండు నెలల మంటే అలా మంచులో ఉన్న ఏమీ లేదు యూరిన్ కూడా చేయగాదు మేము అన్యులు అమ్మ నాన్న అవ్వలేరు అమ్మమ్మ ఇంటి దగ్గర ఉంటాము అయితే ఏం చేయాలో తెలియని స్థితి అత్య చచ్చుకు వస్తుంది అప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పింది కానీ నా పరిస్థితి చూస్తే ఎటు రాలేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను కదక్క ఆలోచించుకుంటానని చెప్పి ఏడ్చేదాన్ని అలాంటి సమయంలో ఒకరోజు బండి మీద మా తమ్ముడు తీసుకొచ్చి సన్నిధిలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు అన్నయ్యలు కలిసి అమ్మగారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు అయ్యగారు అమ్మగారి దగ్గరికి పట్టుకుని కుర్చీలో తీసుకొచ్చినప్పుడు అయ్యగారు అమ్మగారు కలిసి ప్రార్థన చేశారు ఆ రోజు పౌర్ణమి జరుగుతుంది పౌర్ణమి రోజు నైట్ ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్న తర్వాత నైట్ దేవుడు దర్శనంలో మాట్లాడాడు అప్పటి వరకు నాకు చాలా ప్రాబ్లం అసలుకి ఈరోజు ఉంటానా రేపు ఉంటానా ఈ క్షణం ఉంటానా తెలియని పరిస్థితి ఉండేది అలాంటిది ఆ రోజు నైట్ దేవుడు మాట్లాడినప్పటి నుంచి కూడా నేను రెండు నెలల వరకు యూరిన్ బంద్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే నుంచి ఎలాంటి సమస్య లేకుండా ఫ్రీగా వాంతులు అవడం లేదు ఏదన్నా వాంతులు అవడం లేదు తాగినా కానీ వాంతులు అవడం లేదు నడవలేను అలాగే రెండు వారాలు బండి మీద వచ్చేదాన్ని కానీ మూడో వారం వచ్చేసరికి ఎవరు సాయం లేకుండా నడుచుకుంటూ దేవుని సన్నిధిని కడిగిపెట్టడానికి దేవుని కృప చూపించాడు ఆ రోజు నుంచి ఈ క్షణం వరకు కూడా నాకు మనకి ఎన్నో శ్రమలు ఉన్నా ఆ శ్రమలు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఇలా నిలబెట్టినందుకు దేవునికి వందనాలు ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది